என் அன்பு மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இது உங்கள் சரவணகுமார் சார் இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆர்த்தோகனல் சர்க்கிள்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் யூனிட் ஒன் அனாலிட்டிக்கல் ஜாமண்டியில் இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் இப்போ இதில் என்னென்னா ஆர்த்தோகனல் சர்க்கிள்ஸினுடைய கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஆர்த்தோகனல் சர்க்கிள்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணி சொல்லி கேட்க கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதுதான் வந்து இதனுடைய ஃபார்முலா அதனுடைய கண்டிஷன் என்ன கேட்டிங்கன்னா டூ ஜி ஒன் ஜி டூ ப்ளஸ் டூ ஓகேங்களா இப்போ வந்து என்ன ஜி ஒன் எஃப் ஒன் சி ஒன்ங்கிறது ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷனுடைய வேல்யூ ஜி டூ எஃப் டூ சி டூங்கிறது செகண்ட் ஈக்வேஷனுடைய வேல்யூ இந்த எல்லா வேல்யூ வந்து இந்த இந்த ஈக்வேஷனில் அதாவது இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கூட வேல்யூ ரைட் ஹேண்ட் சைடு கூட வேல்யூ வந்து என்ன ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக வந்ததுன்னா இது வந்து நம்ம வந்து ஆர்த்தோகனல் சர்க்கிள்ஸ்ன்னு வந்து சொல்லிடலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து என்ன பார்ட் ஏல் எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம்னா ஸ்டேட் த கண்டிஷன் ஃபார் டூ சர்க்கிள்ஸ் கட் ஆர்த்தோகனலின்னு கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு அதாவது என்னென்னா ரெண்டு சர்க்கிள் அதாவது ரெண்டு சர்க்கிளை வந்து கட் பண்ணக்கூடிய ஆர்த்தோகனலுடைய கண்டிஷன் <laughs> இப்போ ஆர்த்தகனெலாம் கட் பண்ண தான் சொல்லி கேட்டாங்கன்னா அதோட ஃபார்முலா வந்து நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம் இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஜி ஒன் எஃப் ஒன் சி ஒனில் தேவைப்படுது தான் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கொடுத்தக்கூடிய இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன் இந்த சர்க்கிள் ஈக்குவேஷன் எடுத்துங்க பாருங்களேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன் என்னென்னா கிவன் எடுத்துக்கிறேன் கிவன் என்னென்னா பாருங்களேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அந்த ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள் ஈக்குவேஷன் எடுத்துகிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம சென்டர் ரேடியஸ் கண்டுபிடிப்ப மூலமாக அது படி எடுத்துக்கிறேன் ஜென்ரல் வந்து என்ன ஜென்ரல் ஃபார்ம்ல என்ன சர்க்கிளோடைய ஜென்ரல் ஃபார்ம்லாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஜி எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எஃப் ஒய் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேங்களா இதை எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் என்ன கம்பேர் பண்ணுறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணிடுறேன் ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணிடுறேன் எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் ஒய் ஒய் கேன்சல் ஆகிடும் சரிங்களா அப்போ நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி இருக்கும் டூ ஜி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர்னு இருக்குங்களா டூ ஜி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் அப்போ டூ ஜி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர்னா ஜியோட வேலு என்ன வரும் மைனஸ் ஃபோர் டிவைட் பை டூ ஜியோட வேலு என்ன வரும்னா மைனஸ் டூ வரும் ஜியோட வேலு வந்து மைனஸ் டூ ஓகேங்களா அடுத்து ஒய் ஒய் கேன்சல் பண்ணியாச்சு எஃப் அதாவது டூ எஃப் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அப்போ எஃபோட வேலு என்ன வரும் சிக்ஸ் பை டூன்னு வரும் அப்போ எஃபோட வேலு என்னென்னா த்ரீ எஃபோட வேலு என்ன த்ரீ அடுத்து சி சி ஈக்குவல் என்ன ப்ளஸ் ஃபோர் சி ஈக்குவல் என்ன ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போ எழுதிட்டு இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னா அதாவது நம்மளுக்கு தேவையான ஃபார்முலா வந்து G1 F1 C1 ஒன் எஃப் ஒன் சி ஒன் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனால் இதெல்லாம் எழுதி முடிச்சுட்டு இங்கே பாருங்களேன் இங்கே ஜி ஒன் கொடுங்க இங்கே எஃப் ஒன் கொடுங்க இங்கே சி ஒன் கொடுங்க இங்கே சிங்கிறது சென்டர் கிடையாதுமா கான்ஸ்டன்ட் ஒன் புரியுதுங்களாமா இப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வச்சுட்டு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ இதே மாதிரி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அடுத்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்து எழுத போகிறேன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அதே மாதிரி கிவன் எழுதுகிறேன் கிவன் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இது வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதுகிறேன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ என்ன பாருங்கள் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அதே மாதிரி என்ன ஜென்ரல் ஃபார்முலா எழுதலாம் ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஜி எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எஃப் ஒய் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ எழுதியாச்சு இது என்ன பண்ணால் அப்புறம் வந்து கம்பேர் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணுங்கள் எக்ஸ் எக்ஸ் அடுத்து ஒய் ஒய் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன வரும் டூ ஜி ஈக்குவல் டு டூ வருமாப்பா டூ ஜி ஈக்குவல் டு டூ அப்போ ஜியோட வேலை என்ன வரும் டூ டிவைட் பை டூ மல்டி பண்ணிகிட்டு இருக்கிற டூ வந்து கீழே வரும்போது டிவைட் பை டூவாக மாறும் அப்போ ஜி ஈக்குவல் டு ஒன் அதே மாதிரி டூ எஃப் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஃபோர் எஃபோட வேலை என்ன ஃபோர் டிவைட் பை டூ அப்போ எஃப் ஈக்குவல் டு என்ன டூ வருங்களா இது டிவைட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டூ வரும் சரிங்கம்மா அடுத்து சி ஈக்குவல் டு நம்ம ப்ளஸ் ஃபோர் சி ஈக்குவல் டு வந்து ப்ளஸ் ஃபோர் ஓகேங்களா இப்போ இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன்னால் இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் ஜி டூன்னு
ஓகேங்களா அப்போ எஃப் ஒனுக்கு பதிலாக இங்கே என்ன கொடுக்கலாம் த்ரீ கொடுக்கலாம் அடுத்து எஃப் டூ எஃப் டூக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது டூ ஓகேங்களா அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது ஈக்குவல் அடுத்து சி ஒன் கான்ஸ்டன்ட் ஒன்னோட வேலு என்ன ஃபோர் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துக்குங்கம்மா ஃபோர் ப்ளஸ் சி டூட வேலு என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஃபோர் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ண போகிறோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குது பாருங்கள் டூ ப்ராக்கெட் ஓப்பன் மைனஸ் டூ ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் அடுத்து ப்ராக்கெட் ஓப்பன் ஒன் க்ளோஸ் ப்ளஸ் டூ ப்ராக்கெட் ஓப்பன் த்ரீ அடுத்து பாருங்கள் டூ இதில் இருக்கக்கூடியது அப்படியே கால்குலேட்டர் டைப் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டம் தங்க எயிட்னு வருது இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வேலி எயிட் இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு அதே மாதிரி ஃபோர் ப்ளஸ் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி இங்கே என்ன இருக்கோ அது அப்படியே டைப் பண்ணுங்கள் எயிட் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் என்னமா எயிட் ஓகேம்மா அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு சால்வ் பண்ணேன் அதனுடைய ஆன்சர் ஒன்று வந்தது எயிட் வந்தது ரைட் ஹேண்ட் சைடு சால்வ் பண்ணேன் அதனுடைய ஆன்சர் வந்து எயிட் வந்தது அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்னென்னா ஒரே மாதிரி வந்துச்சு சரிங்களா அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு நம்மளுக்கு ஒரே மாதிரி வந்ததுனால கொடுத்தக்கூடிய சர்க்கிள்ஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம் தேர் ஃபோர் த கிவன் சர்க்கிள்ஸ் கொடுத்தக்கூடிய சர்க்கிள்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா கட் ஆர்த்தகங்கள் ஆர்த்தகங்கள்லாம் கட் பண்ணோம்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் சரியாம்மா இவ்வளோதான் கொடுத்தக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை வந்து நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஆர்த்தகங்கள் ஆர்த்தகங்கள் கட் பண்ணுன்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் ஆர்த்தகங்கள் சர்க்கிள்ஸ்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லி கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி என்ன கிவன் எல்லாம் ஜென்ரல் எழுதிட்டு ஜி ஒன் எஃப் ஒன் சி ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து ஜி டூ எஃப் டூ சி டூ கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஃபார்முலா சப்ஜெக்ட